Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den BMW 4er Grand Coupé von der Firma Kyosho im Maßstab 1940. Vielleicht denkt ihr, hm, hier, das ist ja relativ ungewöhnlich, ja, BMW. Ja, ich weiß, so viele BMWs habe ich nicht in der Sammlung, allerdings ein paar sind's. Playlist ist verlinkt, guckt euch das mal an. Und ich habe hier mit diesem Auto, ähm, ja, es ist weniger das Modell, was mir gut gefällt. Also, es ist nicht schlecht, das ist aber kein Lieblingsmodell von mir. Den hatte ich damals, äh, glaube ich, äh, entweder als Geschenk bekommen oder relativ günstig geschossen. Ich möchte dieses Modell mal benutzen dafür, im Prinzip euch mal zu zeigen, äh, was mittlerweile alles so möglich ist, beziehungsweise ähm, was, mittler was man mittlerweile für 143 Autos bekommt. Schauen wir uns kurz erstmal das Modell selbst an. Und zwar BMW typisch, ja, hier die Nieren. Ja, nur mal die schief, sehe ich hier gerade. Ähm, wie gesagt, BMW Nieren. Die aktuellen, bei den aktuellen Fahrzeugen sind sie ja deutlich größer ja, und werden offenbar mit jedem Modell immer größer, äh, bis das ganze Auto eine Niere ist. Ich weiß, die Oldtimer hatten dann gezogene Nieren, aber ich finde bei den heutigen Autos sieht das irgendwie komisch aus, aber gut. Die Seite, ja, auch BMW typisch, die Felgen sehen gut aus, ähm, die Formen wie gesagt, also Grand Coupé, ich weiß nicht. Ich würde mir so ein Auto jetzt nicht kaufen. Aber in der Kombination, ne, Farbausstattung hell, innen drin und außen dunkel, gefällt es eigentlich ganz gut. Von hinten, ja, hier typisch die Rückleuchten von BMW. Ähm, ja, und unten zwei Auspuffrohre. Und ich würde sagen, ähm, kommen wir zum Innenraum. Ja, hier könnt ihr sehen, äh, beiges Interieur. Ja, sieht sehr, sehr sexy aus. Schiebedach ist auch vorhanden. Und es ist auf jeden Fall sehr detailliert gearbeitet worden. Und von der Beifahrerseite schauen wir auch nochmal rein. Ja, also hier ist es auf jeden Fall, ja, es ist an alles gedacht worden. Mir fällt jetzt keine Kritik da so ein. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall, was ich euch hier mit dem Modell zeigen wollte. Und zwar, das ist, ähm, hier kann man die Motorhaube und den Kofferraum öffnen. Sorry, ich musste die Handschuhe ausziehen. Und jetzt können wir den Motorraum sehen. Sehr detailliert, also das ist kein 1 zu 8 Fahrzeug, ne. Das ist ein kleiner 1 zu er ne. Auch wenn die auf meinem Kanal irgendwie überhaupt nicht so beliebt sind, ich weiß nicht warum, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr zu denen gehört, die äh, es auch nicht verstehen. Oder wenn ihr einer der Zuschauer seid, der 1 zu 18 immer anguckt und äh, warum guckt ihr keine 1 zu an? Die sind auch schön, praktisch, klein, also gerade für Leute, die nicht so viel Platz haben. Und wie ihr sehen kann, äh, stehen die teilweise detailliert oft nichts nach in den Großen. Also mir gefallen die äußerst gut, so wie auch er hier. Wirklich sehr viel Detail, kann man sehen. Also bin ich relativ beeindruckt, genauso hinten der Kofferraum, den kann man ebenfalls äh, öffnen. Ja, hier. Ähm, ist ein 1,43er, ne? Innen drin ist jetzt zwar kein Teppich mit hart, aber gut, das ist es noch zu verzeihen. Aber es könnte wahrscheinlich in Zukunft auch kommen, ne? Also, ich finde es nicht schlecht. Ähm, macht man auf jeden Fall nichts falsch, vor allem wenn man ein BMW-Sammler ist. Ähm, Jetzt würde ich äh, euch noch bitten, mir einen Kommentar zu schreiben. Wie findet ihr den Wagen? Ja, gefällt ihr euch? Und wie gesagt, schreibt mal, warum 143 auf meinem Kanal nicht so beliebt sind. Wird mich mal interessieren. Ähm, ich bringe auf jeden Fall trotzdem welche raus, denn ich habe ja noch einige vorzustellen. Und ich bin relativ überzeugt von dem Kleinen. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und gebt natürlich einen Daumen nach oben. Also, macht's gut. Ciao.